بالله من الشيطان العجوز الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عليه وصلاة وسلام على عليه أما بعد ناظرين المترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جسا كي سبب لك فيديو من سبب لك ملاقات من أنا أفسر فيها كا كي ماهي مبارك رمضان من إيه روزة دار كي زي مداري كيا هي اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھے کہ کوئی ایسا عمل انجام نہ کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر انسان جانبوز کر کے ایسا عمل انجام دے رہا ہے تو بھی روزہ کی قضاء اور روزہ کفارہ تو انہوں اس پر واجب ہے کفارہ بیان کر چکا ہوں یا تو دو مہینے نے ساتھ روزہ مسلسل رکھنا یا ایک غلام کو آزاد کرنا جو کیجئے آج کل کے طور میں نہیں ہے یا کوئی دوسری صورت ہے تیسری صورت آرافی صورت کے ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک انسان وہ ہے جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا مثلا بیچارہ مریض ہے بیمار ہے اور ایسا ہے کہ وہ بعد میں قضاء بھی نہیں کر سکتا ہے اگر قضاء کرنے کی صلاحیت ہے تو ٹھیک ہے اگر بعد میں قضاء کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مد اناج فقیر کو دے گا ایک روزے کے بدلے ایک مد یعنی جس کی مقدار ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے تین پو یعنی ساڑھے سات سو گرام مدین ہوتی ہے وہ اتنا ایک پقیر کو ایک روزے کے بدلے میں دے گا وہ شخص جو روزہ نہیں رہ سکتا ہے آیت اللہ علیہ وسلم آغای سجد علی حسینی سیستانی کے نزدیک باپ کی قضا روزے کے صورت میں بیٹا یا تو قضا روزے رکھے اگر قضا روزہ نہیں رہ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک روزے کے بدلے ایک مدعناج غریب کو دے سکتا ہے یہ فقط اور فقط آگا اسی استانی کے مقلدین کیا ہے باقی دوسروں کے ہاں ایسا نہیں ہے جو آگا اسی استانی کے مقلدین ہے فقط وہ اس بات کے توجہ دے سکتے ہیں رہے کیا سمال جو وقی تمام تر نوچیز روزے کو باطل کرنے والی ہیں وہ سب کے ہاں مشترک ہیں اگر انسان مثال کے طور پر اوپر روزے میں دن کرنے دن میں کوئی ایسا کام انجام دے رہا ہے جس سے منی زائل ہو رہی ہے یا مثلا انسان کوئی ایسا فیل انجام دے جس سے اس کو کچھ تجربت واجب ہو جائے اور ایسا کام کر رہا ہے اور ایسا کام اس نے کر دیا اور اس کو کچھ تجربت واجب ہو گیا تو اس کا اس دن کا روزہ بھی باطل ہوگا اس دن کی روزے کی قضا بھی ہوگی اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہوگا لہٰذا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہاں اگر انسان دن میں سویا ہوا ہے اور اسے اعتلام ہو گیا ہے عمدی صورت میں نہیں خواب کی حالت میں انسان محتلیم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو صرف وہ صرف روزہ سہی ہے اس کا اسے صرف نماز کے لیے غسل کرنا ہوگا باقی روزہ سہی ہے نہ اسے روزہ کی قضاء کرنی ہوگی نہ اسے روزہ کا کفارہ دینا ہوگا چاند کے ثابت ہونے کے بعد سے جب روزہ واجب ہو جائے تو انسان کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس بات کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے ہمارا روزہ صحیح ہے اور وہ کون سا عمل ہے جس سے ہمارا روزہ باطل ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تو وہ نو چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان تمام تر چیزوں کی طرف انسان کو توجہ دینا ہوگی اگر انسان جان بوجھ کے کام کر رہا مثلا کھانا پینا انسان کے روزے کو باطل کر دیتا ہے عمدن کھا پی رہا ہے تو ایک انسان وہ ہے اس کے پاس گھڑی نہیں وقت سہر کے بارے میں اسے پتا نہیں اندازہ نہیں لگا پایا اس نے سوچا کہ ابھی وقت سہر ہے اور وہ بچارہ کھا رہا تھا کہ اچانک اسے کان میں آواز آگئی ہے دان کی تو فوراں اسے چاہیے کہ جو لکمہ باہر ہے اسے باہر نکال دے اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے لیکن اگر اسے پتا ہو جا وہ یقین کامل ہو کہ نہیں اس وقت سہر ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی وہ لگا ہوا ہے یعنی ازان صبح کا وقت ہو چکا ہے وقت سہر ختم ہونے کا مطلب ہے ازان صبح کا وقت نمائے صبح کا وقت داخل ہو جانا وہ چونکہ ذرا سا احتیاط دی جاتی گھڑی کے بنیاد کو پر کہ ازان صبح سے پہلے پانچ سات دس منٹ پہلے وقت پتی رہتا ہے تاکہ انسان اچھی طرح سے مطمئن ہو جائے کہ ہم نے ازان صبح سے پہلے ہی کھانا پینا تر کر دیا ہے اتنی احتیاط بہت ضروری ہے تاکہ کہیں گھڑ لیکن اگر جان چکا ہے آزان کی آواز کان میں آ رہے اس کے بعد بھی ایک لکمہ اور کھا لیں اور اس کے بعد روزہ رہ لیں گے تو پھر روزہ باطل ہے ایک لکمہ یا ایک قدریاب حلق سے نیچے اتار لینا روزے کو باطل کر دیتا ہے ایک سوال بار بار ہمارے نوجوان کرتے ہیں اکثر آتا رہتا ہے کہ موں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو بہت سارے نوجوان جو روزہ رہتے ہیں وہ بار بار تھوکا کرتے ہیں اور کیا کریں کہ اللہ تھوک بہت آ رہا ہے لو لیکن اگر اس میں کوئی دوسری چیز آمیزیش ہو گئی ہے اصلا بلغم انسان کو خانسی آئی اور بلغم فضائے دہن تک آ گیا ہے جس کو تھوک دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے 
لیکن اگر تھوکنے کی نویت نہیں ہے اور نگل گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر تہن تک آ گیا ہے اور اس کے بعد نگل رہا ہے بلغم کو تو روزہ باطل ہو جائے گا اس بات کو توجہ دینی چاہیے انسان کو بولتے بولتے ہوں میں تھوک آ گیا جب مثلا بیٹھا ہوا ہے کچھ پڑ رہا ہے میں تھوک آ گیا تو ایسے لوہاب دہن کو جموں میں جمع ہو گیا اسے نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا اسی صورت میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے انسان روزے کی حالت میں ٹوٹ برس نہیں کر سکتا منجن نہیں کر سکتا آگاہ اس میں کر سکتا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے دانت کی صفائی کے لیے انسان برش کر سکتا ہے مگر یہ یاد رہے کہ اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ کے اندر کوئی ایسا لوہاب دہن ہو جس میں ٹوتھ پیش کی لذت باقی ہو اور اس کو وہ نگل جائے یا ٹوتھ پیش کا ذائقہ باقی ہو اس کے بعد وہ نگل جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا لہذا حلق کے اندر نہ جانا چاہیے اگر حلق تک ہے دہن تک ہے اور اس کے بعد اس نے کلی کر دیا تھوک دیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن یہ بھی یاد رہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو منجن اس نیت سے کرتے ہیں نشے کی حالت میں جیسے کل کا منجن آتا ہے یہ لوگ نشاور ہیں نشے کی صورت میں کرتے ہیں اور یہ داس صاف کر رہے ہیں ان کو ان کو اطمینان مل رہا ہے سکون مل رہا ہے سکون کے لیے نہیں نشے کے طور پر نہیں اگر نشے کے طور پہ کرے گا تو پھر روزے میں اشکال ہاں صرف اور صرف دانت کی صفائی کے لیے بس انسان نے زہری کھائی اذان کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھی شاید دانت بھی پھنسا رہ گیا کوئی لوگ کوئی لکما کوئی دانا اندر نہ چلا جائے اس نیت اس نے برش کر لیا اور برش کرنے بعد ٹوٹ گیا بس انسان سو کے اٹھا ہے منہ سے عجیب سے بو آ رہی ہے اپنے اندر کراہیت محسوس کر رہا ہے اس حوالے سے اس نے برش کر لیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں اس کا روزہ صحیح ہے لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ منجن کی آمزش لوہاب دہن میں ہو جائے اور اس کے بعد لوہاب دہن نکل جا رہا ہے تو پھر انسان کا روزہ باطل ہے ایسی صورت میں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے اور یاد رکھیے پروردگار عالم کو روزے دار کے دہن سے آنے والی وہ بھی بڑی عزیز ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے وہ وہ بھی بڑی عزیز ہے اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے بندے کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا جس دن بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے تو خود بخود انسان پروردگار کے راہ پہ کام جا ہو جائے گا واخر دعوانا نے الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ